Eu trouxe a Virna aí para reforçar nos treinos, né? Tem a Maria aí que é muito forte, né? Tem uma trocação muito boa. E assim, aquela dietinha básica, normal de sempre, né? Para manter o peso. E tudo tranquilo. Se Deus quiser, vai ser uma grande luta. Tô bem treinada, bem focada, sei o que eu tenho que fazer. E é chegar lá e fazer uma grande luta. Não, a perna é sinistra no chão, tem um, um grappling e uma parte de jiu-jitsu muito boa. É, tá dando muito trabalho mesmo de passar a guarda dela e tudo mais. Mas graças a Deus é, eu tenho um bom, um bom jiu-jitsu também, né? Com a equipe e tudo mais. E. Eu tô bem preparada, né? Eu acho que quando a gente vai pra luta, é, eu vejo que a Claudinha também tá evoluindo bastante na trocação e tudo mais. Eu acho que ela vai tentar ir pra uma trocação, mas quando a gente vê que não tá dando, a gente volta pras origens, né? E com certeza eu vou estar tá bem treinada tanto pra parte de chão, quanto pra defender queda e pra trocar bem com ela. Se tudo correr como previsto, eu vou trocar com ela e tentar frustrar o jogo dela e, pra, e o negócio é, é pra trocação, né? é, eu gosto muito de trocar, mas eu sei que se eu precisar ir pro chão eu vou conseguir desenrolar bem, se Deus quiser vem a vitória, mas assim, ela é uma atleta dura, é, não, não tem como subestimar, não pode subestimar nunca, né? Mas eu, eu, pelos treinos que eu ando fazendo, eu tenho certeza que eu vou estar bem forte e bem focada pra defender e fazer tudo o que tiver que fazer. Sim, a gente já se encontrou algumas vezes, né? Já encontrei ela em, até em algumas rádios que a gente foi dar entrevista e tudo mais. Ela não tem nada contra a Claudinha, não. Até acho que não gostaria de lutar com ela agora, né? Teria vontade de lutar com ela se fosse um cinturão. Mas, infelizmente, a gente não tem adversário, né? Ninguém quer lutar comigo, ninguém quer lutar com ela. Acabou sobrando nós duas, né? E as duas top 5. Então não teria, não teria outro, outra forma de fazer, né? Então, seja o que Deus quiser, né? Eu acho que a amizade fora do, do octógono continua, né? Não vejo por que brigar, né? Mas dentro lá do octógono é profissionalismo sempre e dá o seu melhor sempre. Tudo, tudo, tudo pode mudar, né? A Joana vai lutar agora, né? E, mas eu acho que se a Joana vencer, provavelmente... O, o que pode ocorrer? Se a Claudinha vencer de mim, é, é, contra mim, ela consegue a luta dela de volta pelo cinturão. Eu acho que daria pra ser a luta assim. Eu acho, eu acho que sim. Não, é, ela tá vindo de três histórias seguidas, né? No caso, se ela ganhar de mim, eu acho que ela teria essa oportunidade sim. Agora, no meu caso, eu acho que eu teria que lutar com. A, teria que vencer a Claudinha, fazer mais uma luta com uma top 5 e pegar a lutar com a Caroline. Quem de nós duas vencesse teria a chance de disputar pelo cinturão novamente. Então, é assim, tudo depende do que o UFC pensa, né? A gente às, às vezes deduz, pensa como seria, mas chega na hora lá, os planos todos mudam, eles botam a gente para lutar mais e aí quando a gente vê, a gente já fez 10 lutas e não disputou o cinturão. Muito empolgado, foi eu acho que um dos lugares que eu mais queria ir, né? O berço do MMA começou ali, né? O Pride e tudo mais. E, pois, nossa, era, era o que eu precisava para voltar a energia, né? Voltar as forças e falar, poxa, tô no berço, tô no lugar, agora vou me inspirar, vai baixar o samurai e vamos com tudo.